மஸ்கிட்டோ பேட் எல்லாரும் பார்த்துருப்போம் யூஸ் பண்ணியிருக்கவும் செய்வோம் இந்த மஸ்கிட்டோ பேட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வலையோட டாப் சைடு பற்றி பார்த்துடலாம் அந்த டாப் சைடில் வந்து மூணு வலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மூணு வலையோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது இந்த பிசிபிலேருந்து வர்ற அவுட்புட் வந்து டிசி வோல்டேஜ் ஸோ அந்த டிசி வோல்டேஜை கொடுத்து ஒரு எந்த ஒரு இன்செக்டையோ இல்லைனா எந்த ஒரு உயிரினத்தையோ கொள்ளணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ரெண்டு வேணும் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி ரெண்டு டெர்மினல் வேணும் ஸோ அதனால் இதில் மூணு வலை கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டாப் அண்ட் பாட்டம் சைடில் வந்து பாசிட்டிவ் சப்ளை எடுத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி அதோட சென்டர் வலையில் வந்து நெகட்டிவ் சப்ளை எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கொசு இதுக்கு இடைவெளியாக போகுது அப்படின்னா ஒன்று இந்த சைடு அண்டு நெகட்டிவோட கனெக்ட் ஆகும் சென்டரில் இருக்கிறது நெக்ட் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த சைடு இல்லைனா நெகட்டிவோட கனெக்ட் ஆகும் அப்படி இங்கே கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா பின்னாடி உள்ள பாசிட்டிவ் அண்டு சென்டரில் உள்ள நெகட்டிவோட கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இப்படி கனெக்ட் ஆகும்போது அதுக்கு அக்ராஸில் இருக்க வோல்டேஜ் வந்து அந்த கொசுவை வந்து கொள்ளுது ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த பேட்டோட டாப் சைடு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த சர்க்கியூட் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான சர்க்கியூட்டு ஸோ இதோட இன்புட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேட்டரியிலேருந்து எடுத்து இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து நைன் டூ ஃபிஃப்டின் வோல்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு பிராண்டை பொறுத்து மாறும் அதே மாதிரி இதோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது வந்து தௌசண்ட் டூ த்ரீ தௌசண்ட் வோல்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் இவ்வளோ கம்மியான வோல்டேஜ்லேருந்து இவ்வளோ அதிகமான வோல்டேஜை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ எந்த ஒரு இன்செக்டும் இதுக்கு இதை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது இல்லை ஒரு கொசு இதை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது இமீடியட்டாக அஃபெக்ட் ஆகி சாகணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஹை வோல்டேஜ் வந்து நெசசரி ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த லோ வோல்டேஜை வந்து இவ்வளோ ஹையாக பூஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே பேட்டரியிலேருந்து வர்ற பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் எங்கே போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டேரெக்டாக இந்த ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போகும் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஏசியில் தான் ஒர்க் ஆகும் டிசியில் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எப்படி இவங்க டிசி வோல்டேஜை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ அந்த டிசி வோல்டேஜை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேரெக்டாக கொடுக்கும்போது இந்த இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து சேச்சுரேட் ஆகிரும் அதுக்கு மீனிங் வந்து காயில் வந்து ஹீட் ஆகி பர்ன் ஆகிற சுச்சுவேஷனுக்கு போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அக்ராஸில் வந்து ஒரு மாஸ்ஃபெட் ஒன்று போடுறாங்க ஸோ அந்த மாஸ்ஃபெட் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ஒரு சுவிட்சு இந்த சுவிட்சை வந்து நம்ம பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் கொடுக்குறது மூலிமா இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து இந்த சுவிட்சோட வேலை ஸோ அந்த வோல்டேஜுக்கு அக்ராஸாக அந்த மாஸ்ஃபெட்டை போ போடும்போது இந்த மாஸ்ஃபெட் வந்து ஆன் ஆகி ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகும் ஸோ அப்படி ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகும்போது ஒரே லைனில் இருக்க இந்த டிசி வோல்டேஜ் வந்து ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்மாக மாறும் அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் சப்ளை இருக்குது அப்படின்னா அதை கண்டினியூஸாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து டிசி சப்ளை அதே நம்ம ஒரு டைம் பீரியட் அதாவது ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் வந்து நம்ம ஆஃப் ஆகி ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணும்போது அந்த டிசி வோல்டேஜ் வந்து டிசி வோல்டேஜாக இருக்காது அது வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டாக மாறும் ஆனால் இது வந்து பியூர் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டாக மாறாது இது வந்து ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்மாக மாறும் இந்த ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்மும் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் டிஃப்ரென்ஸால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பிரைமரியில் வந்து ஃப்ளக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல
ஸோ அதுக்கு அக்கார்டிங்கில் வந்து இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து வோல்டேஜை பூஸ்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி பூஸ்ட் பண்ணிவிட்டதுக்கப்புறமா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம ஏசியாக மாற்றிட்டோம் ஒரு வோல்டேஜை ஸோ அந்த ஏசியாக மாற்றின வோல்டேஜை மறுபடியும் டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம இங்கே டயோட்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே போட்டிருக்க அந்த ரெண்டு டயோடு தான் வந்து இங்கேருந்து வர்ற அந்த அவுட்புட் வோல்டேஜை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு பெரிய கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த பேட்ரியில் நம்ம வெரி லோ வோல்டேஜ் ஸோ அந்த லோ வோல்டேஜ்லேருந்து வெரி ஹை வோல்டேஜுக்கு வந்து நம்ம அந்த வோல்டேஜை பூஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படி பூஸ்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு இடையில் நிறைய நாய்ஸ் இருக்கும் வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வோல்டேஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டரு ஸோ இங்கே பின்னாடி கொடுத்துருக்கிறத பார்க்க முடியும் இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து நேராக எடுத்துகிட்டு போய் இதோட சென்டர் வாலையில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து ரெண்டு ஒயர் வரும் இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டாப்பில் ஒன்று அதே மாதிரி பாட்டமில் இருக்க ஒரு வலையில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த பேட்ரியில் ஆல்ரெடி சார்ஜ் இருக்கிறதுனால நான் இதை வந்து ஆன் பண்ணிக்க காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்க்க முடியும் நான் எப்போ உங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேனோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஸ்பார்க் வருது உங்களால் பார்க்க முடியும் அந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் டெர்மினலும் கனெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த பேட்ரியை ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு சார்ஜர் சர்க்கியூட் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஏசி சப்ளை கொடுக்குறோம் அந்த ஏசி சப்ளை வந்து இங்கே இருக்கிற அந்த ரெஜிஸ்டர் மூலிமா வந்து ஸ்டெப் டவுன் ஆகும் அதாவது வோல்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி ரெடியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜை நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிற நாலு டையோடு மூலிமா ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் இதை ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஏன்னா பேட்ரி வந்து டிசி வோல்டேஜ் தான் சார்ஜ் ஆகும் ஸோ அந்த டிசி வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டதுக்கப்புறமா மறுபடியும் நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டர் மூலிமா அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டு டேரெக்டாக பேட்ரியில் கொடுத்துருவோம் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு சார்ஜர் சர்க்கியூட்டு ஸோ இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு எல்இடி லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த எல்இடி லைட்டுக்கு சப்ளை வந்து இந்த ஸ்டெப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதோட சப்ளை வந்து எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர் மூலிமா எடுத்திருப்பாங்க ஸோ நான் இதோட அவுட்புட் வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ நான் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இதோட வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகிறத பார்க்க முடியும் ஸோ பார்க்க முடியும் நைன் டுவெண்ட்டிலேருந்து அப்படியே கம்மி ஆகுது பேட்ரி வீக்காக இருக்கிறதுனால நைன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் கிட்டே இருக்குது அதே பேட்ரி ஹெல்தி கண்டிஷனில் இருந்ததுன்னா இது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜுக்கு மேலே வந்து போகும் ஸோ மறுபடியும் நான் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகுது ஆனால் பேட்ரி வீக்காக இருக்கிறதுனால வோல்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கு இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட் ச